Hi friends, welcome back to Because. So in the video, we next theorem talk about next problem statement. 3 CN of satisfiability. So the key definitions in the literal line it is occurrence in a Boolean formula. So if example x or y x is a literal, y is a literal. Then a Boolean formula is in conjective normal form. If it is expressed as an and of or clauses. So in a it should be and of or clauses. For example, so x or z. So the in simple words less DPC or product of some particular sum of product particular. So either one the product of sum. So product of sum mother minus conjunctive normal form of the insolver. Then a Boolean formula is in three conjunctive normal form if each clause has three distinct literals. Either one the CNF no solona, three CNF no solomato. 3 cnf nu namba eppa solluvona or or variable or or class liye enak moon different letters irundha appa dhaana idha 3 cnf appdin solluven okay inge problem statement la instance enna boolean formula in 3 cnf decision problem enna is there a satisfying truth assignment edukku inda kuduthirukra equation ku na or or value ku or or literal ku value substitute panna appadina enak overall formula true varudha illaya appingira vishayam dhaan so in the problem statement me np complete so in the np complete nam eppadi prove panna porom nu paakalam so valakkam pola rendu part first part enna np in prove pannu so inge vande the 3 cn of sat enna it is a instance of sat da so adanalae it is np ena nam sat np nu already prove pannirko so and the proof e ne inge use pannikala pa next enna panna porom na we are going to reduce sat into 3 cn of sat so idhila or sila set of steps irukku friends so, one thing I want to do is one thing I want to do is a random equation. So, if you have a random equation, you can put a symbol in this symbol. You can put a symbol in this symbol. You can put a random equation in this symbol. You can put a problem in this symbol. You can put a problem in this symbol. What do you do in the next step? We will go to brackets. How do we go to brackets? Such that, one one operation is two two symbols are in the same way. That's what I mean, sir. For example, if you look at this, now, the not of x1 and x2 is one pair. Then, here, the x1, not x2, is one x3. So, what do you do? The x1 and this group are group. So, if you do this, you can refer to the question. So, what do you do? In general, you can refer to the question. So, what do you do? 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 whole bracket இத சேத்தா 2 term ஆயிற்சு ஆக முத்தும் 2-2 pair pair ஆச் சேக்கிறோம் சு அதுக்கு ஏத்தாமை bracket போரும் then final இந்த term இந்த right hand side இருக்கது ஒரு term so 2 தே சேத்தா 2 term ஆயிற்சு so brackets போட்டு just 2-2 term நம்ம பிருச்சுக்கிறோம் convenience காண்டி second stepல என்ன பண்டும் பாருங்க second stepல நம்ம பிருச்சு அந்த கடக்கிற so binary tree எப்படி வரையினும் சொல்கிறேன். like நான் full tree சொல்ல, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டு சொல்கிறேன். so first x1 and x2, so இதுக்கு எது ஒரு பேர் குடுத்துக்கிறேன் y7. so y7 என்ன? y7 is x1 and x2. இப்போ y7 எப்படி வரையினும்? x1 left hand sideல, x2 right hand sideல, என் operator என்ன? and, so பண்ணா எனக்கு என்ன கடக்கிது? y7 கடக்கிறது. இதைய மாறி வேறதாவு negation பண்டு இதுக்கு வேறு ஒரு பேர் குடுத்துக்கிறேன் y4 அப்பு என்ன பண்டும் இங்கேந்த நான் கடைக்கிற result இது கொஞ்ச மேல் எல்திப்போம் so y7 என்ன x1 and x2 so next to y4 என்ன பண்டும் இந்த y7 என்ன நான் கடைக்கிற result ஓட negation so not of x1 and x2 so இந்த அடத்தில் எனக்கு என்ன கடைக்கிது x1 and x2 கடைக்கிது இத so x1 and x2, இதுக்கு பேர் y7 குடுத்துருக்கும். அதுவுடன் negationுக்கு y4 குடுத்துருக்கும். அதுக்கப் பிரும் என்ன பண்டுரும் பாருங்க. அதுக்கப் பிரும் right hand side போரும். ஏன் right hand side போரும் இங்கு எனக்கு ஒரு whole term முடிந்துத்து, அதுக்கப் பிரும் இதைத் தனியா ஒரு term consider பண்டுரும். அதனால் ஒரு 
இது இதோட ரைட் பார்ட் சோ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஒய்ஃபையோட லெப்ட் பார்ட்ல இது இருக்கும் ரைட் பார்ட்ல எக்ஸ் த்ரீ இருக்கும் சும்மா ஒரு ரேண்டம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரேண்டம் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப தலையை போட்டு பிச்சுக்க வேணாம் தென் ஃபைனலா இது என்னோட ஓவரால் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு என் ரூட் நோடு இது என்னோட ஓவரால் ரைட் ஹேண்ட் சைடு என் ரூட் நோடு அவ்வளவுதான் சோ ஒரு ரேண்டம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டைம் வரைஞ்சு பாருங்க இன்டெப்த் இதை யாரும் படிச்சு பார்க்க போறீங்க மேலோட்டமா இருந்தா போதும் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இருக்கிற ஈக்குவேஷனை ரீரைட் பண்ண போறேன் ரீரைட் எப்படி பண்ண போறேன் நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்தா மாதிரி ஒன்னு ஒன்னுத்தையும் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒய் செவனோட வேல்யூ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஸோ ஒய் செவனோட வேல்யூ டபுள் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றுக்கும் வேற ஏதோ ஒன்று எடுப்போமா இப்போ ஒய் நைனோட வேல்யூ என்ன இட் இஸ் நெகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஸோ ஒய் நைனோட வேல்யூ நெகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஒரு ஒய்க்கும் ஒய் ஒன்ல ஆரம்பிச்சு ஒய் நைன் வரையும் எல்லாத்துக்கும் எழுதிடுங்க எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்பது ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதை கம்பைன் பண்ணி மை ஓவரால் ஃபைவ் டூ இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ ஒய் ஒன் அண்ட் இந்த ஒன்பது டேர்ம்ஸ் அப்படி எழுதிட்டோம் அப்படின்னா போதும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் லைக் ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கும் பண்ணணும் பட் நம்ம இப்போ ரெண்டே ரெண்டு சாம்பிள் ஈக்குவேஷனுக்கு பண்ணுறோம் சாம்பிள் ஈக்குவேஷன் எந்த ஈக்குவேஷனும் ஒய் டூ கிவ்ஸ் மீ ஒய் ஃபோர் ஆர் ஒய் ஃபைவ் அதுக்கு பண்ணுறோம் ஒய் ஃபோர் இம்ப்ளைஸ் நாட் ஆஃப் ஒய் செவன் இதுக்கு பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா ட்ரூத் டேபிள் வரைஞ்சிடுறோம் ட்ரூத் டேபிள் நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பர்ட் நமக்கு தெரியும் தெரியலனா டிபிசி எல்லாம் நான் ட்ரூத் டேபிள் எப்படி வரையணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அங்கே பார்த்துட்டு வாங்க இது வந்து ஒய் ஃபோர் ஆர் ஒய் செவனுக்கு ஸோ இங்க எனக்கு என்ன ரிசல்ட் அப்படின்னா ஃபைவ் ஆஃப் டூ த்ரீ ஸோ இந்த சப்ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறீங்க இதோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் சொல்லித்தரேன் ஒண்ணுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இந்த ஃபைவ் ஆஃப் டூ த்ரீ நம்ம எப்போ ஒன்னுன்னு போடணும்னா எப்போ வந்து என் ஒய்ஃபை வேல்யூ ஒய்ஃபை இல்லை தட் இஸ் என் ஒய் டூவோட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் என் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கு ஒய் டூ டபுள் இம்ப்ளைஸ் ஒய் ஃபோர் ஆர் ஒய்ஃபை ஸோ எப்போ ஒயின் போடணும் அப்படின்னா எப்போ என் ஒய் டூ வேல்யூவும் இந்த ஒய் ஃபோர் ஆர் ஒய்ஃபை பண்ணுற நான் வேல்யூவும் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் அந்த இடத்துலலாம் ஒன் போடணும் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோவில் பாருங்கள் என் ஒய்ஃப் ஃபோரோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ ஒய் ஃபைவோட வேல்யூ ஜீரோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஆர் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆர் பண்ணும் ஓகே ஒய் ஃபோர் ஆர் ஒய் ஃபைவ் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் ஒய் டூவும் ஜீரோ அதனால இங்கே ஒன் போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி எங்கே ஒய் ஃபோர் ஆர் ஒய் ஃபைவ் நான் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த வேல்யூவும் ஒய் டூ வேல்யூவும் சேமாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் மட்டும் ஒன் போடணும் ஸோ அங்கெல்லாம் ஒன் போட்டாச்சு இதே மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஈக்குவேஷன் என்ன ஒய் ஃபோர் இம்ப்ளைஸ் நாட் ஆஃப் ஒய் செவன் ஸோ இங்கே என்ன அர்த்தம் ஒய் ஃபோர் ஈக்குவல் அண்ட் டூ நாட் ஆஃப் ஒய் செவன் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கே போடணும் ஸோ எக்ஸார் கேட் மாதிரி இருக்கும் அப்படி கூட நான் ஏவம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸார் கேட்டோட ஈக்குவேஷன் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதில் சப்டிஷனில் என்ன பண்ணுவோம்னா கம்ப்யூட் த டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் ஸோ டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம்னா என்னென்னா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா எங்கெல்லாம் ஜீரோ வந்துச்சோ அதோட ஈக்குவேஷன் எழுதணும் ஜீரோ எங்கே வந்துச்சு இந்த இடத்துல ஸோ இங்கே ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னா அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஜீரோனா நாட் ஆஃப் ஒய் டூ அகெயின் ஜீரோ அப்போ நாட் ஆஃப் ஒய் ஃபோர் அகெயின் ஒன் அப்போ வந்து ஒய் ஃபைவ் இதே என்னோட ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஆயிடுச்சு பாருங்க ஸோ நாட் ஆஃப் ஒய் டூ நாட் ஆஃப் ஒய் ஃபோர் நா அண்ட் ஒய் ஃபைவ் இதே மாதிரி அடுத்த ஜீரோ இதுக்கு நான் எழுதிட்டேன் செகண்ட் டேமுக்கு எழுதினீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் தேர்ட் டேமுக்கு எழுதினீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஃபோர்த் டேமுக்கு எழுதினீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதே மாதிரி இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கும் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் எழுதணும் ஸோ எழுதினீங்கன்னா இப்படி கிடைக்கும் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இருக்க சப்டிவிஷனில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டிஎன்எஃப்லேருந்து சிஎன்எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டி மார்கன் லா அப்ளை பண்ணணும் ஸோ டி மார்கன் லா என்ன இப்போ எனக்கு ஏ டாட் பி ஹோல் பார்னு இருந்துச்சுன்னா நான் இது ஏ பார் ப்ளஸ் பி பார்னு எழுதலாம் இல்லை ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் பார்னு
in terms of L1 or L2 where the additional literal is there. In case of 3 literal is there. Such that the overall equation impact is there. But I have 3 literal. So, I don't have to worry about it. If there is a single literal, I will apply this equation. I will apply this equation. So, I will tell you about the example of simple max. I will tell you about 1 plus 5. But what I will tell you about is, रेंडर एंड लिटरल रेंडर अर्थली वैन होने चुका हैं इंगले अब अगर ना इन्ना पन ला ये और माइनस वन ये और प्लस वन बनना ओवरऑल रिजल्ट मारा पोव नहीं ला अना रेंडर एंड लिटरल कर चुके हैं इधर ये हमारे इन द बोले ना जी बोला ना बापन ने इन द स्टेप पर अंदर ये तो क्यूज़ पन रो रेंडर डिस्टिंट � all equations. So, previous step is all the steps. Step 6. So, final is the conclusion. So, what is the conclusion? We have to ensure what is the previous step. So, first, where is the answer? 5 of 1 is the answer. Then, 5 of 2 is the answer. Then, 5 of 3 is the answer. Then, 5 of 3 is the answer. Then, 5 of 2 is the answer. Then, 5 of 3 is the answer. Then, 5 of 3 is the answer. Since in each step, we assure that the new expressions were equivalent to the old ones. That's why, now, the value is equal to my initial values. So, in other words, my 5, 4 is satisfiable if and only if 5, 0 is satisfiable. Okay? So, my 5, 4 is satisfiable if and only if 5, 0 is satisfiable. Okay? Finally, we will say that 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 we will say that. So, generally, step 1, 2, 3, we will say that R step 1, 2, 3 is linear time. That is why, Additional steps are the same as 1, 2, 3 and linear time. That is why the formula 5, 2 and the formula is the same as 5, 1 and the size is double. That is the same as the size of 5, 1 and the size of 5, 1 and the size is 4 times. That is 5, 3 and the size is 4 times. That is 5, 0, 5, 1 and 5, 2 and 5, 3 and 5, 4 and 5, 4 and 5, 4 and 5, 4. So, what do you think about this? One step of size. Now, 5, 4 of size is 4 times 5, 3. So, in this case, we can solve the polynomial size of the initial 5 naught. We can solve the polynomial size of one step. That's why the 3CNF is NP complete. So, this is the three CNF. So, this is the three CNF. Next video, we will see the next video. Please like the video and share it with friends. Thanks, bye. Thank you for watching this video. Thank you for watching this video. Thank you for watching this video.